വെൽക്കം ടു ബിഗ് ലേണിംഗ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ പി എസ് സി നടത്തിയ ലെക്ചറിൻ പോളിടെക്നിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമിന് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഡിജിറ്റലിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ട്രിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഡിജിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തും ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഏഴ് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതെന്താണ് അങ്ങനെ വലിയ ട്രിക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ കോമൺലി ക്ലാസ്സുകളിലും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ തന്ന അത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ജെ കെ ഫ്ലിപ്ലോ വെൻ ജെ ഇക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് കെ ഇക്വൽ ടു വൺ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ടോഗിൾസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് സീറോ ദിസ് ഓസിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് സീറോ ലെറ്റ്സ് ടു എ അപ്പം ഈ ജെ കെ ഫ്ലിപ്ലോപ്പിൽ വൺ ജെ ഇക്വൽ ടു വൺ കെ ഇക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ആ കേസിനെ പറയുന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ അൺകൺട്രോൾഡ് മാനറിൽ ഇങ്ങനെ ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റേസ് അറൗണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആൻസർ എന്ന് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് സെറ്റ് ക്യാൻ ബി സിംപ്ലിഫൈഡ് എസ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ലോ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സെറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സെറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാല്യൂസ് ഈസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ഡോൺ കെയർ കണ്ടീഷൻ ഡോൺ കെയർ എന്താ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐത്ത് വൺ ഓർ സീറോ അല്ലേ നമ്മൾ ഡോൺ കെയറിന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണ് സാധാരണ ക്യാമ്പ് വരക്കുമ്പോൾ എടുക്കാറ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വൺ ആയിട്ടും സീറോ ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് ദെൻ ഹെക്സാഡിസിമൽ ഇക്വാലൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ഈസ് അപ്പം സിക്സ് സെവൻ ഫൈവിന് ഒക്ടൽ ടു എക്സാഡിസിമൽ കൺവേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഒക്ടലിന് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ബൈനറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ത്രീ ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഫൈവിൻ്റെ എന്ത് വരും വൺ സീറോ വൺ സെവൻ്റെ എന്ത് വരും വൺ 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 ഇനി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ വൺ സീറോ ഇനി ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ച് എക്സാഡിസിമൽ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഫോർ ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണം അല്ലേ അപ്പം വൺ ടു ഇവിടെ ഫോർ ബിറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലായി ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവും എം എസ് ബി ആ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൽ എസ് ബി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എം എസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് പറഞ്ഞു ഇത് വൺ ആണ് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ബി ആണ് ഇതെന്താണ് എയ്റ്റ് ഫോർ ദെൻ വൺ ആണ് എന്ത് വന്നു പന്ത്രണ്ടോ ഒന്ന് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ആണ് വൺ ബി ഡി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡി ഫ്ലിപ്ലോപ്സ് നീഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ മോഡിലോ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കൗണ്ടർ ഈസ് അപ്പം ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എത്ര ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം എൻ ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മോഡ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്തേ ആവുള്ളൂ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സേ ആവുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എട്ട് പോരെ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടണം അപ്പം നയൻ ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ബാക്കി കുറെ എയ്റ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ബി ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നയൻ ഫ്ലിപ്പ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ദെൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ
സെറക്ട് ലൈൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ ടു റേസ് ടു എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസിൻ്റെ എന്ന് സെറക്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഒറ്റൊരു ഇൻപുട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെലക്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ പല രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ അപ്പം വൺ ഈസ് ടു ടു വൺ ഈസ് ടു ടു റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ ആണ് എ കൺട്രോളർ ദറ്റ് ടേക്സ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ബസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ഡയറക്ട്ലി ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബൈ പാസിംഗ് ദ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇസ് കോൾഡ് അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഐ ഒ ഡിവൈസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ഡിവൈസിൽ നിന്നും മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് പോസിബിൾ ആവുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഡി എം എ അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് സോ ആ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളർ ഏതാന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളർ ഡി എം എ കൺട്രോളർ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റാം ചിപ്പ് ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർ വേർഡ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഈച്ച് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ വേർഡ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഈച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ കെ ഇൻഡു എയ്റ്റിന് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടു ഇൻഡു ഫോർ ഡീ കോഡർ വിത്ത് എനേബിൾ ലൈൻ നീഡഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ സിക്സ്റ്റീൻ കെ ഇൻഡു സിക്സ്റ്റീൻ റാം ഫ്രം വൺ കെ ഇൻഡു എയ്റ്റ് റാം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഡീ കോഡറിന്റെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള റാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കെ ഇൻഡു എയ്റ്റ് റാം ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നീഡ് എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിക്സ്റ്റീൻ കെ ഇൻഡു സിക്സ്റ്റീൻ റാം സൈസ് വേണം അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ കെ ഇൻഡു സിക്സ്റ്റീൻ റാം സൈസ് ഈ ഒരു വൺ കെ ഇൻഡു എയ്റ്റ് റാമിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്ര വൺ കെ ഇൻഡു എയ്റ്റ് റാം വേണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ചിപ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ കെ ഇൻഡു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ കെ ഇൻഡു എയ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് കെ കെ ക്യാൻസൽ ആവും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻഡു ടു അപ്പം പതിനാറ് ചിപ്പുകൾ വേണ്ടി വരും പതിനാറെണ്ണം വെർട്ടിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം രണ്ടെണ്ണം ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ഉള്ള അത്രയും എണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ചിപ്പുകൾ വേണം പക്ഷെ നമ്മളോട് അതല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡീ കോഡേഴ്സ് വേണം ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് വരുന്ന ഒരു റാമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ടു ഇൻഡു ഫോർ ഡീ കോഡേഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഇൻഡു സിക്സ്റ്റീൻ ഡീ കോഡർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സിംഗിൾ ഫോർ ഇൻഡു സിക്സ്റ്റീൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ചിപ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ് നമുക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ഇൻഡു ഫോർ ഡീ കോഡർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ടു ഇൻഡു ഫോർ ഡീ കോഡറും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പം ഒരു ഫോർ ഇൻഡു സിക്സ്റ്റീൻ ഡീ കോഡർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര ടു ഇൻഡു ഫോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഫോർ ഇൻഡു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻഡു ടു ഇൻഡു ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും ടു എഗെയിൻ ഹൗ മച്ച് ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൊത്തം നാലെണ്ണം വേണ്ടി വരും അല്ലെ പക്ഷെ നാലെണ്ണം മതിയാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ അതായത് നാല് ടു ഇൻഡു ഫോർ ഡീ കോഡർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊരു ടു ഇൻഡു ഫോർ ഇതൊരു ടു ഇൻഡു ഫോർ ഇതൊരു ടു ഇൻഡു
it is done for efficient access to function parameter and local variable adonum function aayittu or variable aayittu onnum connected aayalla it is done to eliminate output dependency and anti dependency between the instruction nammal padichittund output dependency ennu parayunnathu endana right after write ennu parayunna hazard aanu adu pole anti dependency ennu parayunna right after read ennu parayunnana anti dependency so ee dependency dependency ne olivaakkan vendittana nammal register rename use cheyunnathu so option d is the correct answer next question the performance of the pipeline processor is badly affected പൈപ്പ്ലൈൻ്റ് പ്രോസസറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ്ലൈൻ സ്റ്റേജസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ഇല്ലേ അതൊരു ഫാക്ടറാണ് ഓരോ പൈപ്പ്ലൈൻ്റെ സ്റ്റേജസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസുകളാണ് പൈപ്പ്ലൈനിൽ വരുന്നത് അല്ലേ സപ്പോസ് ഒരു നാല് സ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു പൈപ്പ്ലൈൻ ആണ് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോരുത്തർക്കും സെയിം ഡിലേ ആണ് ടു സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് 2 second, 2 second. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിനൊരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വേണം നാനോ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇതിനൊരു ഏഴ് നാനോ സെക്കൻഡ് വേണം ഇതിനൊരു പത്ത് നാനോ സെക്കൻഡ് ഇതിനൊരു മൂന്ന് നാനോ സെക്കൻഡ് ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിലേ ആണെങ്കിൽ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എഫക്റ്റഡ് ആവാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഹസാർഡ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും പെർഫോമൻസ് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും നേരം ഡിലേ അവിടെ വരും സ്റ്റോളിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഡിലേ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പെർഫോമൻസ് എഫക്റ്റഡ് ആവും പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്റ്റേജസ് ഷെയറിംഗ് എ സിംഗിൾ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ് റിസോഴ്സസ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അറ്റ് എ ടൈം എന്ത് വേണം എ എൽ യു വേണം അപ്പം അവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ അറൈസ് ചെയ്യും സോ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് കേസിലും പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ് എന്താണ് പെർഫോമൻസിനെ അഫക്റ്റഡ് ആക്കാറുണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡാറ്റ ടി എൽ ബി ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ഈസ് അതായത് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസിലാണ് നമുക്ക് ടി എൽ ബി യിലെ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബിഫോർ ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ഡാറ്റ ക്യാഷ് ലുക്ക് അപ്പ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് നമുക്കറിയാം ടി എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്ക് എസ് എഡ് ബഫർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്രസ് എവിടെ കിടക്കുന്നു മെമ്മറിയിൽ ആ അഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടി എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടി എൽ ബിയിൽ പോയി നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ അഡ്രസ്സിൽ ഈ പേജ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സോ വി ക്യാൻ ഓൺലി ഗോ ആൻഡ് ലുക്ക് ഇൻ ദ ടി എൽ ബി ആഫ്റ്റർ ദ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടി എൽ ബിയിൽ പോയി നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ റാം ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടിപ്പിക്കലി ഇൻക്രീസസ് ദ പെർഫോമൻസ് ബിക്കോസ് റാമിന്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിർച്വൽ മെമ്മറി ഇൻക്രീസസ് ഒരിക്കലും അല്ല വിർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന ലേക്ക് കൺസെപ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിർച്വൽ മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിർച്വൽ മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്യൂർ പേജ് ഫോൾട്ട് പേജ് ഫോൾട്ട് കുറയാൻ സാധിക്കും സത്യമല്ലേ അതായത് റാം സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറെ കൂടി പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടി പേജസുകൾ നമുക്ക് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേജ് ഫോൾട്
സോ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ബൈറ്റ് ആണെന്ന് സോ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടു ഓഫ് തേർട്ടി ടു എത്ര വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു എന്ന് നോക്കിയാലും മതി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടു ദ പവർ ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ടു ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഓഫ് സെറ്റ് നമുക്ക് അഞ്ച് ബിറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് സൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ബ്ലോക്ക് സൈസ് നമുക്കൊരു ക്യാഷിന്റെ ടോട്ടൽ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സൈസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു കെ ബി തേർട്ടി ടു കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ടെൻ സോ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഡെക്സ് ബിറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഡെക്സ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേർട്ടി ടു കെ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ബ്ലോക്ക് സൈസ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ബൈറ്റ്സ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് സോ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആവും വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഇസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ സോ ഈ ടു റേസ് ടു ടെൻ അഡ്രസ് ബിറ്റ്സുകളിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ബിറ്റ് വേണ്ടി വരും ടെൻ ബിറ്റ് വേണം സോ ക്യാഷ് ഇൻഡെക്സിന് നമുക്ക് പത്ത് ബിറ്റ് മതി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ഇൻഡെക്സിംഗ് സോ ദാറ്റ് ടെൻ വരും ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ടെൻ ആണ് ടെൻ വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൂടി നോക്കാം ടാഗ് ടാഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ടോട്ടൽ അഡ്രസ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു ആണെന്നും അല്ലെ ബാക്കി രണ്ട് ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ഇൻഡെക്സ് ടെൻ ആണ് ഓഫ് സെറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ടാഗ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും തേർട്ടി ടു മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ So the option A is the correct answer. Okay, 10 and 17 are the question that answer. Thank you.